ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஃபில்மி ரிவ்யூ ஃபில்மி ரிவ்யூவில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிற படம் ஜேம் ரவியோட நடிப்பில் வந்திருக்கக்கூடிய கோமாளி இந்த படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ கோமாளி படத்தோட நாட் என்ன அப்படின்னா ஒரு நாட்டை எங்கிட்ட சொல்கிறது நாலு அஞ்சு நாட்டை சொல்லணும் ஸோ பதினாறு வருஷம் கோமாவில் இருந்த ஒரு பையன் வந்து எந்திரிச்சா எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற ஒரு நாட்டு அண்ட் அதே மாதிரி சென்னை வெள்ளத்தை பற்றின ஒரு நாட்டு சிலை கடத்தல் பற்றின ஒரு நாட் அண்ட் ஹியூமானிட்டி மனிதாபிமானத்தை பற்றின ஒரு நாட்டு இந்த மாதிரி பல நாட்டுகளை வச்சுருக்கக்கூடிய படம் தான் இந்த கோமாளி ஸோ கோமாளி படத்துடைய ஆக்டர் ஜெயம் ரவி ஸோ ஜெயம் ரவி வந்து அவருடைய யூஸ்வலாக மாஸ் ஹீரோ ஆக்ஷன் ஹீரோ அந்த இமேஜ் பிரேக் பண்ணி கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டாக வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு அண்ட் அதுவருடைய அந்த ஒரு முயற்சிக்கே வந்து ஒரு பெரிய பாராட்டுகளை சொல்லலாம் அண்ட் அதே மாதிரி படத்துடைய கிளைமேக்ஸில் வந்து லெங்கியாக வசனம்லாம் பேசி ஒரு புது முயற்சி இந்த படத்தில் வந்து கொடுத்துருக்காரு அது வந்து நம்மளால் நிறைய இடத்துல உணர முடியுது அண்ட் அதே மாதிரி டேரக்டர் வந்து ஜெயம் ரவியோட சின்ன பையன் கேரக்டருக்கு ஒரு பையனை நடிக்க வைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஜெயம் ரவி இன்னொன்று அந்த கேரக்டரில் நானே தான் நடிப்பேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பதினஞ்சு கிலோ உடம்பு இறைய வந்து குறைச்சி வந்து இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காரு ஸோ இதில் என்ன தெரியுது அப்படின்னா அவருடைய டெடிக்கேஷன் வந்து நம்மளால் உணர முடியுது அவ்வளோ டெடிக்கேஷன் இந்த படத்துக்கு கொடுத்துருக்காரு அண்ட் அதே மாதிரி காஜல் அகர்வால் ஃப்ரேமில் வந்து ரொம்ப அழகாக இருக்காங்க அண்ட் சம்யுக்தா இவங்க எல்லாருமே வந்து ரொம்ப அழகாக நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் நடிப்பு அப்படின்னா இந்த படத்தில் ஸ்பெஷலாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விஜே ஆனந்தி ஆனந்தி வந்து ரொம்ப அழகாக ஆக்டிங் ஸ்கோப் உள்ள மாதிரி நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் யோகி பாபு யூஸ்வலாக ஒரு காமெடியனாக வர்றதையும் தாண்டி இந்த படத்தில் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ஒரு குணச்சித்திர ரோலும் பண்ணியிருக்கிறாரு அண்ட் அதே மாதிரி கே எஸ் ரவிக்குமார் ஆகட்டும் வினோதினி ஆகட்டும் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப நல்லா இந்த படத்தில் நடிச்சிருக்காங்க அண்ட் அதே மாதிரி படத்துடைய இசை ஹிப் ஹாப் தமிழா என்கின்ற ஆதி ஸோ ஹிப் ஹாப் தமிழா வந்து ஒரு நல்ல மியூசிக் டேரக்டராக இப்போ வளம் வந்துட்டே இருக்கிறாரு பட் இந்த படத்தில் ஒரே டோனில் போகிற மாதிரி இருக்குது அதை கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு வந்து நிறைய இடங்களில் நமக்கு தோணும் அண்ட் படத்துடைய சினிமட்டோகிராஃபி ஒரு பெரிய ப்ளஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா அந்த ஜெயம் ரவி சின்ன பையனாக இருக்கிற சீன் ஆகட்டும் சென்னை வெள்ளம் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி சீன்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து ரொம்ப அழகாக வந்து தன்னுடைய கேமராவில் கேப்சர் பண்ணியிருக்கிறாரு ரிச்சர்ட் எம் நாதன் ஸோ ஒரு நல்ல சினிமட்டோகிராஃபி ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் பார்த்து ஒரு திருப்தி வந்து இந்த படம் கொடுக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி படத்துடைய டிரெக்டர் பிரதீப் ரங்கநாதன் ஸோ பிரதீப் ரங்கநாதனுக்கு வந்து இது முதல் படம் ஸோ முதல் படத்தில் வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ட்ரை பண்ணியிருக்கிறாரு அது வந்து ஒரு பாராட்டுக்குரிய ஒரு விஷயம் பட் படத்தில் இன்னும் ஒரு பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த படத்துடைய திரைக்கதைக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்திருக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நாலு அஞ்சு நாட் இந்த படத்தில் இருக்குன்றதுனால படம் எந்த டைரக்ஷனில் போகுது அப்படின்றதே வந்து நமக்கு தெரில அதில் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு கிளாரிட்டி கொடுத்துருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு விஷயமும் இருக்குது அண்ட் படத்துடைய செகண்ட் ஹாஃபில் வந்து பயங்கரமாக கருத்து பேசியிருக்காங்க ஸோ அந்த கருத்து பேசுனதை வந்து நீங்கள் காட்சி அமைச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருந்திருக்கும் அண்ட் அந்த கிளைமேக்ஸில் உள்ள லெங்கியான வசனத்தையும் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் கொடுத்துச்சு பட் இது எல்லாத்தையுமே தாண்டி இந்த படம் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா திரைக்கதையில் கொஞ்சம் கவனம் செலுத்தியிருந்தாங்கன்னா இந்த கோமாளி ஒரு நல்ல கோமாளியாக வெளில வந்திருக்கும் அண்ட் அதே மாதிரி ஜெயம் ரவியோட ஒரு நடிப்பில் ஒரு புது பரிமாணத்தை பார்க்கணும் ஒரு நல்ல ஒரு கருத்து சார்ந்த ஒரு படத்தை பார்த்து என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த படத்தை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு பிடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா இருக்குது அண்ட் எங்களோட இந்த ரிவ்யூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே லைக் பண்ணுங்கள் படத்தை பற்றின உங்களுடைய கருத்துக்களை கீழே கமெண்ட்